നമസ്കാരം സക്സസ് ബറി ഗ്ലോബലിന്റെ പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സക്സസ് ബറി ഗ്ലോബൽ എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സക്സസ് ബറി ഗ്ലോബൽ എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള നിരവധി ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ബിഗിൻ ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഗ്രോ നിരവധി ആൾക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ അവരെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ടുഗദർ ടുവേഴ്സ് ടുമോറോ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിരവധി ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സക്സസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചത്തെ കാലം നമ്മുടെ കൊറോണ എന്നുള്ള വൈറസിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐ ടി മേഖലയിൽ പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐ ടി ഇ എസ് മേഖലയിൽ ടെലികോം പോലെയുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഗൾഫിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇനി കൊറോണയുടെ ഈ ഒരു രീതി അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നമ്മുടെ എക്കണോമിയും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ളതിനെ കാലം കൂടുതൽ പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമല്ലേ സോ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ഇന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ട്രെൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഐ ടി മേഖലയിലാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പോസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കുടുംബശ്രീയോ അതുപോലെയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇറ ഓഫ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഒരുമിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി ജോലി ചെയ്ത് നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് നേടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് അവരുടെ ടാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോ ക്രിയേഷന്റെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലൊക്കെ നിരവധി ആൾക്കാർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇത് ടീം വർക്കിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് പഴയ പണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ബലത്തിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് ഒരു ടീമിന്റെ ബലത്തിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ട്രെൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം നോക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണോ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയർ ടൈം ജീവിതത്തിൽ ഫാമിലിയോടൊപ്പം നിരവധി ലോകങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനും അതുപോലെയൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണോ
ഉണ്ടാവില്ലാക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ വലിയ ബിസിനസ്സുകളും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചില ശതമാനം ജനസംഖ്യയുടെ കയ്യിലാണ് മേ ബി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കൂടെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകൾ ലൈക്ക് ഓയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓല അതല്ലെങ്കിൽ പേറ്റിഎം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വളർന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിയ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ബിഗിനിങ് വളരെ കുറച്ച് പൈസയെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിഗിനിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഓയോ റൂംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് അത്രയോ വലിയ ലെവലിലെത്തി ബൈജു സാബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കണക്കിന്റെ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ട് മാത്രം വെച്ച് തുടങ്ങി ഇന്ന് അത്രയോ വലിയ ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടീം വർക്ക് അതായത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം ടീം വർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ട്രെൻഡെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സിമ്പിളും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാണ് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് പല ആൾക്കാരും വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ശരിയായ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്താണെന്നോ ശരിയായ അതിന്റെ ഭാവിയിലുള്ള അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണെന്നോ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു സാധനം മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സോപ്പോ ഷാംപോ ഡിറ്റർജൻറ്റോ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കുക ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് മേടിക്കുക ഈ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ ആരാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറോ ഹോൾസെയിലറോ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി എൻ എഫ് ഏജൻറ്റോ ആയിരിക്കും അവർക്കാണ് കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതായത് കമ്പനിക്കും കൺസ്യൂമറിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഇടനിലക്കാരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതുമാത്രം മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പരസ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തുമാത്രം പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള സോപ്പോ ഷാമ്പോ എടുത്താൽ പോലും ഡെയിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പരസ്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കമ്പനി നിരവധി ധാരാളം പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോലും മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ശരാശരി നാൽപ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ള അറുപത് ശതമാനവും ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോവുക ഇവിടെയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടനിലക്കാരം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി പരസ്യം ഒഴിവാക്കി അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇടനിലക്കാരും പരസ്യം എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കമ്പനി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ ഒരാളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പരസ്യ പരസ്യത്തിനുള്ള ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡ കം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആകുന്ന ലെവ
ആൾക്കാരുടെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളൊരു ഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ലെവലിൽ എത്തിയെങ്കില് ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ നെറ്റ് മറ്റുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് അത് തെറ്റല്ല ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലീഗലി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് ജാൻഡ് ഈസ് എവേക്ക് അതായത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു സിംഹം ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന് മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിക് ആയിട്ട് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഇതൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടി വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു വലിയ മേഖലയായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ അടുത്താണ് ഇന്നത്തെ വിറ്റുവരവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചിരട്ടി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു മേഖലയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പ് കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷവും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഒരു പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ സാധിക്കാൻ നമുക്ക് ആശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരം കോടിയിൽ കൂടുതൽ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഇത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ കണക്കിന് അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരവധി ഏജൻസികൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത കണക്കാണ് സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും മോശം അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കാലം മാറി കാലം മാറി അറിയാതെ ഇനിയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുക പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറും കഷ്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ സക്സസ് ബറി ഗ്ലോബൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റും ഏറ്റവും വലുതും നിരവധി അച്ചീവേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അത്ര അച്ചീവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് സക്സസ് ബറി ഗ്ലോബൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവി എന്ന ടീമിനകത്ത് കമ്പനിക്കകത്ത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നാവ് ഏത് കമ്പനിക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരു ബിസിനസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കമ്പനിക്ക് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ വെൽനസ് മേഖലയിലുള്ള ആയുർവേദ വെൽനസ് മേഖലയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിരവധിയുണ്ട് ഹോം കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് സോ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന മേഖലയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെൽനസ് ആണ് കാരണം വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്നത്തെ ആവശ്യം ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പവർ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ പവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ
പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം ഏറ്റവും കുറച്ച് എണ്ണ കഴിക്കണം നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോറൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അഭാവം എന്നുള്ളത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അഥവാ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ പലർക്കും യോഗം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കുറെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് കുറെ ഫൈബർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു താളം മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അതൊരു റീസൺ മാത്രമാണ് നിരവധി അതർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് എന്താണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പഴങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസിനും മിനറൽസിനും ഒക്കെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെൽനെസിന്റെ ഒരു ജീവിത രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സക്സസ്ഫുലി ഗ്ലോബൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൽനെസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ലൈഫ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റെഗുലറായിട്ടുള്ള വ്യായാമം രണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കം വിശ്രമം മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെങ്കിങ് നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരാശരി ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാറില്ല നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന പഴയ കാലത്ത് പോഷകാഹാര കുറവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വയറൊട്ടി മെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വയർ ചാടി വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് പോഷകാഹാര കുറവുള്ള ആൾക്കാർ സോ ഇന്ന് വി വി ആർ ടെലിങ് വെൽഫെയർഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ നറീഷ് നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് സോറി വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സിൽ കൂടെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതിനാണ് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ആയുർവേദമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൂടുതലും ആയുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു 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 മന്ത്രാലയം തന്നെ അതിനുണ്ട് സോ അവർ ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ കുറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെ പറയുന്ന വെൽനെസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇന്ന് ആയുർവേദത്തിന് എന്ത് ശക്തി നാൽക്കുന്നാൾ അല്ല ആയുർവേദത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാൽക്കുന്നാൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് പല കാറ്റഗറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റേഞ്ച് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ആണ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിരവധി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അതിലൊക്കെ ഉപരി എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ അവാർഡ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ പല കമ്പനികൾക്കും ആഹി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ബ്രാൻഡിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് മുളകുപടി മല്ലിപ്പടി പോലത്തെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫേസ് വാഷ് പോലത്തെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഹോം കെയർ പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് വീട്ടാവശ്യത്തിന് തടവടയ്ക്കാനുള്ള പത്രം കിട്ടാ
ഈ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ഡി നമ്പർ കിട്ടും ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ ആൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിസിനസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വരും ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതിനകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് റീറ്റെയിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസിലാണ് ഡി പി പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു എം ആർ പി ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എം ആർ പി വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത് പല പ്രോഡക്റ്റിനും പല രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുക പത്ത് ശതമാനം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് റീറ്റെയിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൽ ഇൻകത്തിന്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഡോർ ടു ഡോർ ബിസിനസ് അല്ല ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ചെന്ന് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിസിനസ് അല്ല ഇത് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ റിലേറ്റീവ്സിനെയോ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വെൽനസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സോ അതുവഴി നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് മാസം അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് സോ അതൊരു നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊരു ജോലിയുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ഒരു മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെ അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ വരുമാനം രണ്ടാമത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീം ബിൽഡിംഗ് വരുമാനമാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ബോണസ് എന്ന് പറയും ഏതൊരു കമ്പനി ഏത് കമ്പനി എടുത്താലും ആ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ ആ കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സെയിൽസ് ടേൺ സെയിൽസിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും സി കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന് ആനുപാതികമായിട്ടൊരു കമ്മീഷൻ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളാണെന്ന് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്തും നിരവധി ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇത്ര പേരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എത്ര പേരെ വേണേൽ ചെയ്യാം മിനിമം ഓരോ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം സോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു അവർ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൽ അത് ചെയ്യോ എങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിനകത്ത് ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കമ്പനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മേടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റീറ്റെയിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൂലം വരുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നാടിന് അടുത്തേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളത് സോ അവർ മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ടു പേരെ അസോസിയേറ്
പോയേക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ടീമിലേക്ക് ബിസിനസ് വളർന്നു പോയേക്കാം ഞാൻ ഇത് കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോലും അറിയില്ലാത്ത എത്രയോ മേഖലയിലേക്ക് ആൻഡമാനിലേക്കും ലക്ഷദ്വീപിലേക്കും ആസാമിലേക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബിസിനസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്നോ ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളോന്നോ ഇങ്ങനെ ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടോ നന്നായിട്ടോ ഒക്കെ നടക്കാൻ ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തു ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് വീക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് വോളിയം ആണ് ഇവിടെ കണക്കൂട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് അല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ജി സെവന്റി ഫൈവ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരിക സോ ഒരു ലക്ഷം ബിസിനസ് വോളിയം രണ്ട് ടീമിൽ നടന്നാൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരുമാനം കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം നടന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയുടെ വരുമാനം കിട്ടും ഇവിടെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടന്നു ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടന്നു എന്ന് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ ടീം വലുതായി അങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് വെക്കുക സോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് വോളിയം നോക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ള ഏത് ബിസിനസ് വോളിയം ആണോ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷമാണ് കുറവുള്ളത് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കമ്മീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിസിനസ് നടന്നെങ്കിലും പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കമ്മീഷനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ പത്ത് ലക്ഷം അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും സോ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഇവിടെ നടന്നു ഇവിടെ വേറെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം മാത്രം നടന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എത്ര ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യോ അതിന്റെ ഏതാണോ കമ്മീഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വീക്കർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള കമ്മീഷൻ മാച്ചിങ് ബിസിനസ് ഹോൾ എന്ന് പറയും അത് കമ്മീഷൻ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വരുമാനത്തിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഇവിടെയും പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഇവിടെ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഹയസ്റ്റ് കിട്ടാവുന്ന ഇൻകം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻകത്തിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന ഇൻകം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനേഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഹോളിൽ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും നടക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ജി സെവന്റി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ഷന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം കിട്ടാം ഇതൊരു ചെറിയ ഇൻകം അല്ല നാലാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരുമാനമായി നിങ്ങൾ നാലോചാൽ ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മൂലം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് ബിസിനസ് എത്തിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേൺ ഓവർ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ മാസത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇൻകം അല്ല ഇതൊരു വലിയൊരു ഇൻകം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിരവധി ആൾക്കാർ ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഈ ഒരു ഇൻകം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് അവർ വീട്ടമ്മമാർ പോലെ ഡോക്ടർമാർ വരെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രി കമ്മീഷൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും കമ്പനിക്ക് ഓരോ റാങ്ക് ഉണ്ട് റാങ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വരുമാനം കിട്ടും ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ വരുമാനം പെർഫോമൻസ് ബോണസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെവൽ മുതൽ ഓരോ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇൻകം ബോണസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓരോ റാങ്കുകൾ കമ്പനിക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം അത് വെച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് റാങ്ക് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശര
ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് പാർട്ട് ആയി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നാവ് ഇതിൽ കൂടെ സക്സസ് ഫോർ എ ഗ്ലോബൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിരവധി അച്ചീവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാലാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആൾക്കാർ അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഈ ബിസിനസ് കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ് കരസ്ഥമായിട്ടുള്ള നിരവധി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും സോ നിരവധി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുമ്പ് എങ്ങും ഇല്ലാതിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിനുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോയിൻ അസ് ഇൻ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മൂവ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നല്ലൊരു നാളെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാം ലെറ്റ്സ് റീഗ്നൈറ്റ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം ലെറ്റ്സ് ടുഗദർ ടു ലുക്ക് ഫോർ എ ബെറ്റർ ടുമോറോ ടുഗദർ ടുവേഴ്സ് ടുമോറോ ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് റീഗ്നൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ